மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே இரண்டாம் தரம் கத்தருடைய வார்த்தை யோனாவுக்கு உண்டாகி இரண்டாம் தரம் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய கிருபையின் ஒரு பரிமாணத்தை எத்தனை தரம் உங்களை தேடி வந்துள்ளது திரும்பி பார்க்க முடியுமா தேவனுடைய கோபம் நமக்கு விரோதமாக பற்றி எரிந்த பொழுது சனப்பொழுதிலே மனிதன் இல்லாமல் போய்விடுவான் வார்த்தை சனம் என்றால் நிபிடத்திலே ஒரு பகுதி பல நேரத்தில் தேவனுடைய கிருபியை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஜெபிக்கிறோம் ஆனால் அந்த கிருபையின் ஒரு மாட்சி கிருபையின் எண்ண முடியாத ஒரு தெய்வீக தன்மையை மறந்து போகிறோம் இந்த முதலாம் யோனாவின் முதலாம் அதிகாரத்தில் யோனா கடவுளை எதிர்க்கிறவனாக கடவுளுடைய கிருபையை போக்கடிக்கிறவனாக எட்டாம் வசனத்தில் சொல்றான் பாருங்க இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் பொய்யான மாயையை பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் தங்களுக்கு வரும் கிருபையை போக்கடிக்கிறார்கள் முதலாம் அதிகாரத்தில் தேவன் அவனுக்கு அளித்த கிருபையை என்ன கிருபமா அவன் ஒரு இசரவேலனாக பிறந்தது ஒரு கிருபை எல்லாரும் இசரவேலரா அவங்களாக பிறக்க முடியாது தேவனுடைய கிருபையினாலே இசரவேலனாக அவன் பிறக்கிறான் இசரவேலின் தேவனாகிய கத்தரை அறிகிறான் அந்த இசரவேலின் தேவனுடைய கத்தரின் ஊழியக்காரனாக சிறப்பான அழைப்பை பெற்றவன் ஹேட் அ கால் டு பி அ ப்ராபட் இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயமா இல்ல யோனா தீர்க்க தேசி காலத்தில் எத்தனை தீர்க்க தேசிங்க இருந்தாங்க ஒன்னும் கிடையாதுங்கள சொல்றோம் லட்சத்தில் ஒருவன் சொல்ற மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபையை பெற்றவன் இந்த யோனா லட்சத்தில் ஒருவன் பல லட்சங்களில் ஒருவன் மகத்துவமான தேவனுடைய அதிசயங்களை அற்புதங்களை வல்லமையை அறிந்தவன் வாட் ஆ பிரிவிலேஜ் ஆனால் முதலாம் அதிகாரத்தில் அதை போக்கடிக்கிறவனாக அசட்டை செய்கிறவனாக எதிர்க்கிறவனாக கிருபைய தேவனுடைய கிருபை அவனுக்கு என்னமா கொடுக்கப்பட்டது நினைவே மக்களுக்கு போய் நீ அவர்களை எச்சரிப்பா அவருடைய அழிவில் இருந்து அவர்கள் மீட்கப்படும்படியாக காக்கப்படும்படியாக அவர்களை எச்சரி அது ஒரு கிருபை கிருபையின் அழைப்பு கிருபையின் ஊழியம் எல்லாமே கிருபை நினைவை அழிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்ன்றீங்க கடவுளுக்கு சோதம் குமாரவை அழிப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு நோவாவின் காலத்திலே உலகத்தை அழிப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் கடவுளுக்கு தேவை இத்தனை லட்சோபதி லட்ச மக்களுடைய வாழ்வை காக்கும்படி அவனுக்கு ஒரு மாபெரும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது அவனுடைய அகங்காரத்தினாலே என்ன அகங்காரம் நான் மட்டும்தான் கடவுளுடைய பிள்ளை அவனுங்க எல்லாம் கடவுளுடைய பிள்ளை இல்ல நான் மட்டும்தான் கடவுளுக்கு விசுவாசி அவன்லாம் கடவுளுக்கு துரோகி ஆகவே கடவுள் என்னை மட்டும்தான் காக்க வேண்டும் அவனுங்களெல்லாம் கூண்டோடு அழிக்க வேண்டும் என்ன தெளிவுங்க யோனாக்கு என்ன தெளிவா இருக்கிறான் பாத்தீங்களா இவ்வளவு பெரிய துரோகியை என்னத்துக்குங்க கடவுள் ரெண்டாவது தரம் கூப்பிடணும் நீங்க கூப்பிடுவீங்களா It's practically impossible. ஆனா சங்கீதக்காரன் எழுபத்தி ஏழு சொல்றான் அவனுடைய அதிசயங்களை நான் நினைவு கூறுவேன் மெமரி பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் டிசிஷன் மேக்கிங் இங்க கூட யோனாவனுடைய மனம் திரும்புவதிலே அன்றுவரே உண்மை நான் நினைவு கூறுவேன் இது யார் துளோம் மீது தாவிதுக்கு அளவு கடந்த ஒரு அன்புங்க தாவிதுக்கு எழுபது குமார ஒரு அளவு கடந்த அன்பு இந்த அப்சலோம் மீது ஆனா அந்த அன்புக்கு உரியவனாக அந்த அப்சலோம் இருந்தானா 
அது மாத்திரமல்ல கடவுளுடைய அனுக்கிரகம் அந்த அப்சுலோமுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸப்ஷனல் பாடி அண்ட் பியூட்டி அது எல்லாருக்கும் அமைவது இல்லைங்க அது ஆண்டவருடைய கொடை ஆமா அப்சுலோம் மிக அழகானவன் மிக சிறந்த உடல் வாகு உடையவன் ஒரு ராஜகுமாரன் சொல்றான் இல்லைங்களா ராஜகுமாரனா இ வாஸ் அ டிபிக்கல் பிரின்ஸ் அப்படியே அந்த அவன் அப்சுலோமை கண்டு தாம் இது ஒரு கவிஞன் வெறும் அரசன் மாத்திரவன் தான் மகனுடைய அழகையும் அவனுடைய திடகாத்தத்தையும் கண்டு ரொம்ப ரசித்தவன் தாவிது அந்த அப்சலோம் ஒரு கோரமான மரணத்துக்குள்ளாக அவனுடைய வாழ்க்கை முடிகிறது தாவிது எப்படி அழுதான் தெரியுங்களா அந்த அழுகை கவிதையை படிச்சிருக்கீங்களா அப்சலோமே உன்னிடத்துல நான் மறித்திருந்தா நலமா இருக்குமே என்றான் அவன் கடவுளுடைய கோபாக்கினையினாலே கடவுளுடைய தண்டனையின் அடிப்படையில் எங்க அப்சலோம் மறிக்கிறாங்க அப்சலோமுக்கு தாவிது எத்தனையோ இரக்கங்களை வாய்ப்புகளை தருகிறான் ஆனால் அப்சலோம் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கிற ஒரு மனிதனாக வாழ்ந்து முடிந்தார் சவுல் ராஜா இஸ்ரவேலினுடைய முதல் ராஜா நீங்க ஒன்று சாமியில் பதினைந்தாம் அதிகாரத்துக்கு வருவீர்கள் ஆனால் சாமுவே தீர்க்க தரிசின் மூலமாக சவுலே உன்னிடத்திலிருந்து ராஜ்ய வாரம் பிடுங்கப்பட்டது சவுலுக்கு தேவன் இரண்டாம் தரம் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கவில்லை மோசே தேவனுடைய மனிதன் சின்னாலா நாற்பது ஆண்டுகள் தேவனுடைய சபையை இஸ்ரேல் மக்களை வனாந்தரத்தில் வழி நடத்தின ஒரு அற்புதமான மனிதன் ஒரு சின்ன தவறு செய்தான் கண்மலையை பார்த்து பேசு என்று கடவுள் சொன்னார் இந்த மக்களுடைய நெருக்கத்தின் அடிப்படையினாலே அந்த கண்மலையை இரண்டாம் தரம் அடித்தான் மோசே நீ வாக்களிக்கப்பட்ட காணான் தேசத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது மோசே அழுகிறான் ஆண்டவரே அடியே நீ மன்னித்தரலும் அந்த காணான் தேசத்தில் நான் மறுபடியும் போனும்பா முடியவே முடியாது பாண்டர் தெரியுமா உங்களுக்கு முடியவே முடியாது ஆதாம் ஏதேன் தோட்டத்தில் தன்னுடைய மனைவியின் தூண்டுதலினால தேவன் கட்டளை சாப்பிடக்கூடாது என்று கட்டளையிட்ட அந்த கனியை புசித்த பொழுது அந்த ஆதாமுக்கு ஆண்டவர் இரண்டாம் தரம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரா இரண்டாம் தரம்னா அது என்ன தெரியாதுன்னா சொல்லுகிறார் ஏசனாகிறது எனக்கு அருமையான விசுவாச சகோதர சகோதரிகளே கடவுள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருக்கிறார் பாவத்தின் சம்பளம் மரணமா அந்த மரணம் உங்களுக்கும் எனக்கும் வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் தேவை தேவை இல்லைங்களே ஏன் கடவுள் உங்களை என்னை தண்டிக்கவில்லை ஏன் நம்மை எடுத்து போடவில்லை இரண்டாம் தரம் தேவனுடைய கிருபை மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தை யோனாவுக்கு உண்டானது இரண்டாம் தரம் எனக்கு அருமையானவர்களே நாம் நம்முடைய இறுதியங்களை கடினப்படுத்திக் கொண்டு இருப்போமானார் அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டோம் தன் பிடரையை கடினப்படுத்துகிறவன் நீதிமொழிகளின் படி சகாயமின்றி சடுதியிலே அப்சலோமை போல நாசம் அடைவான் இந்த வசனம் நீதிமொழிகள் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அடிக்கடி கழிந்து கொள்ளப்பட்டும் தன் பிடரையை கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயம் இன்றி சடுதியிலே நாசம் அடைவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த கடவுள் நீதியின் கடவுள் அந்த கடவுள் இடத்துல பிடிவாதமான முரட்டாட்டமான கிருவையை போக்கடித்த தேவனுடைய அன்பை அறியாத மூடனாகிய யோனாவுக்கு வார்த்தெல்லாம் கவனிச்சிங்களா கடவுளுடைய அன்பை உணராத மூடன் மூடனாகிய யோனாவுக்கு இரண்டாம் தரம் கடவுளுடைய வார்த்தை உண்டானது எப்போது உண்டான உண்டா என இருக்கு நினைக்காதீங்க இரண்டாம் வசனம் நம்ம படிப்போம் மகா நகரமாகிய நினைவேக்கு போய் 
பிரியமானவர்களே வேதத்தில் நகரங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிக்கின்றன நகரங்கள் வேதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நகரங்களை குறித்து ஒரு பட்டியலை இட்டு அதன் மீது கடவுள் கொண்ட கரிசனைகள் கடவுளுடைய செயல்கள் இவைகளை நீங்க அழகா படிக்கலாம் ஒத்த வாக்கிய அகராதி போன்ற புத்தகங்கள் இருந்தால் அதை செய்யலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிற ஒரு முக்கிய சத்தியம் உங்களையும் என்னையும் கடவுள் சென்னை மா நகரத்திலே வைத்திருக்கிறார் இது நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பு அல்ல நான் பிறந்தது சென்னை அல்ல நான் பிறந்தது சேந்த மங்களம் என்கிற சேலம் மாவட்டத்திலே ஒரு குக் கிராமம் ஆனால் கடவுள் கொண்டு வந்து என்னை சென்னை நகரத்திலே வைத்திருக்கிறார் உங்களுடைய பின்னணியை திரும்பி பாருங்க எங்க பிறந்தீங்க எங்க வளர்ந்தீங்க எங்க தேவன் இப்போ உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் எப்படி கடவுள் உங்களை மீட்டுக் கொண்டார் ஏன் இந்த திருச்சபையில வைத்திருக்க கேள்வி கேளுங்க இப்ப எதற்காக கடவுள் ஒரு நகரத்திலே நம்மை வைத்திருக்கிறார் நீங்க அதை யோசிச்சிருக்கீங்களா சிந்திக்கணும் எல்லாவற்றுக்கும் கடவுள் ஒரு திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் வைத்திருக்கிறார் இந்த சென்னை நகரம் கத்தருடைய சுவிசேஷத்தை கேட்க வேண்டும் இந்த சென்னை நகரம் வாசிகள் ஏசு யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சென்னை நகரத்தில் உள்ள திருச்சபைகள் கிறிஸ்துவின் வல்லமையினாலே புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் திருச்சபை கிறிஸ்துவின் திருச்சபையாக சாட்சியின் சபையாக மாற்றப்பட வேண்டும் சுவிசேஷம் என்பது கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களுக்கு மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களுக்கு இங்கு யோனா புத்தகத்திலே யோனா ஒரு அழிவின் செய்தியை நினைவுக்கு எடுத்து செல்லுகிறான் ஆனால் அந்த அழிவின் செய்தி உண்மை என்பதை இப்ப படிக்க போற மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அவன் சொல்லுகின்ற அழிவின் செய்தி உண்மை என்பதை இரண்டாம் அதிகாரத்திலே கடவுள் அவன் வாழ்க்கையை நிரூபித்த பிற்பாடு அவனை கொண்டு போகிறார் கடவுள் சர்வலோகத்தின் தேவனாகிய கத்தர் நீதியானவர் பரிசுத்தமானவர் அதே நேரத்தில் அவர் ரட்சிக்கிறவர் பாவத்தை தண்டிக்கிறவர் பாவியை ரட்சிக்கிறவர் மனம் திரும்புகிற பாவியை இந்த உண்மை யோனாவின் வாழ்க்கையில முதல்ல நிரூபிக்கிறார் கடவுள் யோனா கடவுளை எதிர்த்த பொழுது கடவுளை நிந்தித்த பொழுது அவனுக்கு நியாயமான தண்டனை மரண தண்டனை அவன் பாதாளத்தில் தள்ளப்படுகிறான் பாதாளத்தில் தள்ளப்பட்ட யோனாவை மீனை கொண்டு கடவுள் காக்கிறார் கிருபை அங்கு உயிரோடு காக்கப்படுகிறான் இப்படி தண்டனைக்கு உட்பட்ட யோனா தேவ கிருபையினாலே காக்கப்பட்டவனாக இனிவேயின் கடற்கரையிலே அந்த மீனினாலே கக்கப்படுகிறான் அந்த யோனாதான் இந்த செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் எல்லா யோனாவும் அறிவிக்க முடியாதுங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதன் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டு கடவுளால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதனாகிய யோனா இந்த ப்ராசஸ் கடவுளுடைய இந்த மருவப்படுத்தும் ஒரு வாழ்வுக்குள்ளாக கடந்து சென்ற பிற்பாடுதான் அவன் இந்த செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த செய்திக்கு இனிமே மக்கள் செவி கொடுப்பார்கள் வேற யாரு போனாலும் செய்தி கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மூன்றாம் அதிகாரத்திலமா யோனாவினுடைய தீர்க்க தரிசனம் தமிழ்ல ஆறு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல எட்டு வார்த்தைங்க எட்டே வார்த்தை தான் ஆறு வார்த்தைங்க தமிழ்ல நான்காவது இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு அப்பொழுது நினைவே ஆறு வார்த்தை தான் பேச என்ன மாதிரி முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசல ஆறே வார்த்தை தான் செய்தி ஆனா சொல்ற ஆள் யாரு தான் ரொம்ப முக்கியம் செய்தி ரொம்ப முக்கியம் தான் அதற்கு இணையாக சொல்லப்படுகிற ஆள் யார் இப்ப ஏன் கடவுள் உங்களையே நீ ரசித்திருக்கிறார் இந்த சென்னை மாநகரிலே வைத்திருக்கிறார் நீங்களும் யோனாவை போல மாற்றப்பட்டவர்கள் பீப்புள் கான் அண்டர் கான் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஒரு மாப்பெரும் கடவுளாலே மாப்பெரும் ரட்சிப்பின் கிரியினாலே ஒரு மாற்றம் பெற்றவர்கள் அந்த மாற்றம் பெற்ற மனிதனுடைய செய்திதான் மக்களை மாற்றத்துக்குள்ளாக வழி நடத்த முடியும் எல்லாருடைய செய்தியும் அல்ல அதான் அதனுடைய பர்பஸ் வேதம் ரொம்ப எளிமையாதமா இருக்கும் 
ஆனால் கடவுளுடைய செயல்கள் ரொம்ப ஆழமானவைகள் அற்புதமானவைகள் யார் இந்த யோனா லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னு பாருங்க லூக்கா பதினொன்னு முப்பதாம் வசனம் யோனா நினைவே பட்டன தாருக்கு போல போதுங்களா டு யூ ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ட் வாஸ் அ சைன் யோனா நினைவே மக்களுக்கு தேவனுடைய அற்புதத்தின் தேவனுடைய மீட்பின் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் அடையாளமாக இருந்தான் அதாங்க அதனுடைய பொருள் யார் இந்த மனிதன் எங்க வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்திருக்குமா மீன் ஒரு மனிதனை உயிரோட வந்து கக்கி இருக்கிறத நீங்க பாத்துக்கிறீங்க நான் பார்க்கலங்க இதற்கு அவன் அடையாளமாக இருக்கிறான் தேவனுடைய தண்டிக்கப்பட்டவன் ஆனால் தண்டிக்கப்பட்ட மனிதன் இப்பொழுது மீட்கப்பட்டவனாக காக்கப்பட்டவனாக தேவனுடைய செய்தியாளனாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறான் ஆகவே அவன் சொல்வது உண்மை தெரியுமா அட்ரஸ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு மனிதன் எங்களா நினைவே மக்களினாலே தாழ்த்தப்பட்டவன் என்று கருதப்பட்ட ஒரு மனிதன் சுருக்கமா சொல்லனா பைத்தியக்காரன் அறிவு உலகத்திலே நாகரீக உலகத்திலே மனித வல்லமை சார்ந்து வாழ்கின்ற சமுதாயத்திலே விசுவாசி ஒரு பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்றான் உன்னு சொல்லுவாங்க இவன் பேச்ச போய் கேட்டுக்கிறேன் யோ வேலையா பார்த்துன்னு போப்பா அதான சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு மாற்றப்பட்ட மனிதன் தேவை அவன் அடையாளமாக நிறுத்தப்படுகிறான் எதற்கு அடையாளம் கல்லறையில் இருந்து மீன் வயிறாகிய கல்லறையில் இருந்து எழுப்பப்பட்டவன் ஏன் அவன் மீன் வயிற்றுக்கு சென்றான் தேவனை எதிர்த்தவனாக தேவனை விட்டு ஓடுகிறவனாக இருந்தவன் தேவனுடைய தண்டனைக்கு தப்பாமல் அவன் தண்டிக்கப்பட்டவன் ஸ்டோரி பிகைண்ட் இட் ஒன்னும் புரியாத எதுக்கு ரசிக்கப்பட்டவனு தெரியல எதுக்கு இங்க வாழ்றோம் தெரியல ஒன்னுமே சொல்றதுக்கு இல்லங்க இவன் இந்த சோதம் குமார் அல்ல இருந்தா பாருங்க லோத்து லோத்து குடும்பம் அந்த மாதிரி மாறிட்டு இருக்கிறங்க நம்ம கடவுள் கரிசனை கொண்ட பல நகரங்களிலே சோதம் குமாரா ஒன்று அழிவுக்கு அதாவது நோவாவின் அழிவிற்கு ஏற்பட்டப்பட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் நகரம் எது பாபேல் தேவனுடைய கோபாக்கினை அல்லது தேவ நியாய தீர்ப்பு பாபேல் மேலு வந்தது பாபேல் சிதறுண்டு போனது பாபேலுக்கு அடுத்தபடியாக பழைய ஏற்பாட்டிலே உலக நாடுகளுக்கு ஒரு அடையாளமாக வைக்கப்பட்ட நகரங்கள் எது சோதோம் குமாரா இந்த சோதோம் குமாரா என்கிற தேசத்திலே லோத்து என்கிற தேவனுடைய மனிதன் வாழ்ந்தான் என்ன புண்ணியம் அவன் சொந்த குடும்பத்தை ரசிக்க முடியவில்லை சொந்த மனைவியை கிறிஸ்துவு ஆண்டவருக்குள் வழி நடத்த முடியவில்லை சொந்த பிள்ளைகளுக்கு நீதி என்றால் என்ன நியாயம் என்றால் என்ன கற்பு என்றால் என்ன வாழ்க்கை என்றால் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியவில்லை கேடு கட்ட மனிதனாகிய ஒரு லோத்து எதற்கு அவன் தகப்பன் சாபத்தின் சந்ததிக்கு தகப்பன் மோவா அமோன் வரலாறு தெரியுமா கடவுளுடைய கிருபையை போக்கடித்த ஒரு மனிதன் எப்படி சோதம் குமாரா உலகத்தினுடைய சீர்கட்ட பாவத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறதோ அவ்விதமாக லோத்து தேவனுடைய சாபத்துக்கு உரியவனாக சாப சந்ததியின் தகப்பனாக ஆபிரகா விசுவாசின் சந்ததியின் தகப்பன் லோத் சாப சந்ததியின் தகப்பன் ரெண்டு பேர் தான் அந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க நீங்க எந்த சந்ததியை சேர்ந்தவர்கள் சும்மா நான் மெட்ராசில் என்ன சார் சொல்லி புரோஜன் இல்லைங்க கடவுள் கணக்கு பாரு என்ன பாப்பண்ண மெட்ராசில் ஐயோ சூப்பரா இருந்தாலே சார் அப்படியே இந்த சார் அவ்வளோ மாடி மாடியா கட்டல சார் ஓஹோ மாடி மாடியா கட்டுறதுக்கு இருந்தியாப்பா கோடி கோடியா ஜனங்கள் இருந்தாங்களே அவங்கள பத்தி ஜபம் பண்ணியாப்பா எங்க சார் டைம் இருந்தது கணக்கு பாக்குறதுக்கே டைம் இல்ல அதாவது என் சொத்துக்களையோ என்னுடைய ஜோலியை குறித்து கணக்கு பாக்குறதுக்கே எனக்கு டைம் பத்திலேயே சாமி எங்க கோடி கோடி மக்களை பத்தி நான் சிந்திக்கிறதுங்க அப்படியா ராஜா போப்பா லோத்த மாதிரி தான் ஓடி நிற்கணும்பா 
கவலைப்படாது அப்படியே ஓடினரு சேவாரை நோக்கி ஓடி இப்படி கொஞ்சம் ஓடு அப்படி கொஞ்சம் ஓடு கட்சியில ஒரு சாபத்தின் சந்ததிய சந்ததியை விட்டுட்டு போய் சேருப்பான்வார் ஐ ஹவ் நோ டைம் டு பி சர்வன்ட் ஆஃப் காட் எவ்வளவு அவபக்தியான ஒரு காரியம் தேவன் நம்மளை நியாயத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார்னு தெரியாதா உலகத்திலே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையாதே எங்கள் பரலோகத்திலே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் இதெல்லாம் காதில் உழுலிங்களா நம்ம சாப்பிடணுங்கம்மா வாழணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல சாப்பிட்றதுக்கும் வாழ்றதுக்குமா இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துனுக்கிறேன் நான் தேவன் என்னை கிருபையாக ரச்சித்தார் ஒரு அற்புதமான மாற்றம் சாவுக்குரியவனான் தண்டனைக்குரியவனான் நித்திய அழிவுக்குரிய என்னை கடவுள் ரச்சித்தார் இந்த ரட்சிப்புக்கு நான் நன்றி உள்ளவனாக இந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற நற்செய்தியாளனாக இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் அதை பத்தி ஒரு சிந்தனை கூட இல்லாம நான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேமானால் நான் லோத்தா இல்லாம எப்படிங்க இருக்க முடியும் என் சந்ததி சபிக்கப்படாம எப்படி மாற முடியும் எப்படி மாற்றப்பட முடியும் சொல்லுங்க சரியா சிந்திக்கலையே லோத்த மாதிரி தானே இருக்கிறோம் நம்ம லோத்த பத்தி பேசினா டைம் ஆயிடுது ஆக கடவுள் நகரங்கள் மீது அக்கறை கொண்டவர் அது பாபிலா இருக்கலாம் சோதமா இருக்கலாம் பாபி லோனா இருக்கலாம் எதுனா இருக்கலாம் இந்த வேதம் வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் விசேஷத்தில் பாபிலோன் என்கிற மகா வேசி விழுந்தால் என்றுதான் வேதமே முடிகிறதுங்க த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் சிம்பலைஸ் டு எ சிட்டி ஆஃப் பாபிலோன் அப்படின்னா என்றால் என் அதன் பொருள் என்ன பாபிலோன் என்கிற வேசி வேசி என்கிற பதம் அதுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆக தனி மனிதர்கள் அல்ல ஒரு சமுதாயம் அல்ல முழு உலகமே வேசித்தனத்தினாலே அடிமைப்பட்டவர்களாக தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது அதனுடைய அழிவுக்கு பாத்திரவான்களாக மாற்றப்படுவார்கள் அதான் அதனுடைய பொருள் ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் சிம்பலைஸ் இந்த வேர்ட் பாபிலோன் அப்படிதான் வேதம் சொல்லுது வேசி ஆகிய பாபிலோன் சும்மா பாபிலோன் இல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய அற்புதமான கிருபையை பெற்றவர்களாக தேவனுடைய ஒப்பற்ற மீட்பை பெற்றவர்களாக இந்த அழிந்து போகிற அழிவுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு திருச்சபையினுடைய செய்தி என்ன தொடர்ந்து லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனப்படி யோனாவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு நினைவே பட்டணத்தார் மனம் திரும்பினார்கள் இதோ யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் ஆதலால் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நினைவே பட்டணத்தார் இந்த சந்ததியாரோடே எழுந்து நின்று யோனாவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு யோனாவின் எச்சரிப்பை கேட்டு மனம் திரும்பினார்களே அந்த சந்ததியார் எழுந்து நின்று இயேசுவின் பிரசங்கத்தை கேட்டுக் கொண்டிருந்த அன்றைய யூத சமுதாயத்தின் மீது குற்றம் சாட்டுவார்கள் எங்க அவங்க மனம் திரும்பினார்கள் இவர்கள் மனம் திரும்பவில்லை எப்படி இருக்குது பாத்தீங்களா யோனா ஒரு அடையாளமாக கொடுக்கப்பட்டான் என்ன அடையாளங்க வரப்போகிற மேசியாவுக்கு அடையாளம் மேசியா யார் தேவனுடைய தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக பாவ பரிகாரியாக இந்த உலகத்துக்கு வந்து பாவத்தை சுமந்து தேவ நீதியுள்ளவர் பாவத்தை தண்டிக்கிறவர் பாவத்தின் தண்டனை மரணம் அந்த மரணத்திலிருந்து மீண்டு வருதல் யோனா யோனாவுடைய வாழ்க்கை அதான் மக்கள் பார்த்தாங்க யார் இந்த மனிதன் தண்டிக்கப்பட்டவன் தேவனுடைய கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டவன் என்ன அற்புதமான ஒரு காரியம் அநேக நேரத்தில் நாம் செய்கிற தவறு தயவுசெய்து நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுவோம் அதாவது சார் நான் சுவிசேஷம் சொல்றேன் சார்னு சில பேர் நினைக்கிறோம் நம்ம நம்முடைய சுவிசேஷத்துக்கு வல்லமை இல்லாதது போல் தெரிகிறது உங்க குடும்பத்தில் உங்க சொந்தக்காரர் நிறைய பேர் இந்து பின்னணியில வந்துக்கிறோம் நம்ம காண்டவர் ரட்சித்தார் ஆமாங்க இயேசுநாதர் கடவுளுங்க இயேசுநாதர் ரட்சிக்கிறார் நம்ம சொல்லின்னு இருக்கிறோம் வி கிளைம் that we proclaim the gospel but what is the problem ayya na suvishesh arivikirna ayya na solrena na solrengya yen and suvishesham vallamai attadaga kaanapadugirathu kelvi kettingala 
இத்தனை பேருக்கு நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இத்தனை பேர் என் வாழ்க்கையை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க ஏன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில மனமாற்றம் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் இருக்கிறதா த சால்வேஷன் சுட் பிரிங் சேஞ்ச் இன் மை லைஃப் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து படிங்க பலியிடுவேன் செலுத்துவேன் ரச்சிப்பு கத்தருடையது என்றான் கத்தர் மீனுக்கு கட்டளையிட்டார் கக்கிவிட்டது இப்போது மீட்கப்பட்ட ரச்சிக்கப்பட்ட யோனாவுக்கு கடவுள் கட்டளையிடுகிறார் போய் பிரசங்கிப்பான இப்ப அவன் வாழ்க்கையில மாற்றம் நிகழ்ந்தது கவனிச்சிங்களா அவனுடைய எண்ணத்தில் மாற்றம் அவனுடைய செயலில் மாற்றம் கீழ்படியாத யோனா கீழ்படுகிற மனிதனாக பயந்து ஓடின யோனா துணிந்து தேவனுடைய செய்தி அறிவிக்கின்ற தைரியம் உள்ள மனிதனாக நினைவுக்குள்ளாக ஊடுருவி செல்லுகின்றான் அது மாத்திரமல்ல ரட்சிப்பு அது ரட்சிப்பின் பொருள் என்னங்கம்மா ரட்சிப்பு என்றால் என்ன மரணத்திலிருந்து ரட்சிப்பு நம்ம கொஞ்சம் விரிவா அப்புறம் படிக்க போகிறோம் யோனாவின் வாழ்க்கையில தேவனுடைய ரட்சிப்பு புது வாழ்வை கொண்டு வந்தது நியூ லை அந்த புது வாழ்வுக்கு தான் அங்கு யோனா அடையாளமாக நிறுத்தப்படுகின்றான் அந்த புது வாழ்விலிருந்து வருகிற செய்தியை மக்கள் கேட்டார்கள் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த புது வாழ்விலிருந்து செய்தி வருகிறதா இயேசு ரசிக்கிறார் இயேசு விடுவிக்கிறார் இயேசு குணமணிக்க ரொம்ப நல்லதுங்க ஆனா இயேசு உன் வாழ்க்கையில அதை செய்திருக்கிறார் அப்பா நீ எதுதோ சொல்றிய அதை நான் உன் வாழ்க்கையில பார்க்க விரும்புகிறேன் உன்னுடைய மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கைதான் மாப்பெரும் செய்தி மறுக்க முடியாத செய்தி ஒரு ஞானி சொன்னார் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஒரு நல்ல ப்ராப மனிதனே உன்னுடைய வார்த்தைகளை விட உன்னுடைய செயல்கள் சத்தமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றன என்னை ரட்சித்த கத்தரின் நச்செய்தி மக்கள் உள்ளங்களிலே அது உணர்த்தப்பட வேண்டுமானால் மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கை எண்ணிலே காணப்பட வேண்டும் ஒன்பதாம் வசனத்தை அதாவது இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை மையமாக வைத்து இந்த தியானத்தை நம்ம முடிப்போம் தொடர்ந்து கத்தருக்கு சித்தமானால் இதை தொடர்ந்து படிப்போம் நான் சொன்ன யோனா மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் யோனா கத்தரை பற்றி சொல்லவில்லை அங்க நல்லா கவனிச்சிங்களா இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு அப்பொழுது நினைவே அங்கு கத்தர் என்கிற பதம் இல்லை ரச்சிப்பு என்கிற வார்த்தை இல்லை அன்பு என்கிற கூற்று இல்லை ஒன்றுமே இல்லை எப்படி அந்த ஜனங்க ரசிக்கப்பட்டாங்க கேன் யூ ஃபைண்ட் த ரீசன்ஸ் இன்றைக்கு கத்தி கத்தி பேசினுக்கிறோம் ஏசு சிலுவையில ரத்தம் சிந்தினா ஐயோ சகோதரனே சகோதரிய கத்தர் உனே நேசிக்கிறான் இவ்வளோ கத்தி கத்தி சொல்லுகிறான் ஓ நீ கத்தின கேட்டான போயின்னுக்கிறான் இந்த யோனா கத்தர் என்ற வார்த்தையே கிடையாது ரட்சிப்பு என்கிற வார்த்தையே கிடையாது அன்பு என்கிற வார்த்தையே கிடையாது ஆனால் மனிதர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க எப்படி பாது வேதம் ரொம்ப எளிமையானதுங்க ஆனா ரொம்ப ஆழமானது நம்ம மற்றவர்களிடத்தை சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது நம்முடைய ஞானத்தை பொறுத்ததில்ல பவுல் சொல்லுகிறான் என்னுடைய சாதுரிய ஞானத்தினாலே உங்களை நான் கிறிஸ்துவுக்கு ஆதாயப்படுத்த விரும்பவில்லை ஒன்றுக்குந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு பாருங்க ஒன்னுக்குந்தியர் ஒன்னு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு எப்படி எனில் தேவ ஞானத்துக்கு ஏற்றப்படி உலகமானது சுய ஞானத்தினாலே தேவனை அறியாதிருக்கையில் பைத்தியமாக தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே விசுவாசிகளை ரட்சிக்க இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் அவர் யூதருக்கு இடரலாயும் கிரேக்கருக்கு பைத்தியமாயும் இருக்கிறார் என்ன மாதிரி வசனம் பார்த்தீங்களா என்னுடைய சாதுரியின் ஞானம் எந்த மனிதனை ரட்சிக்காது தேவனுடைய பைத்தியமாய் தோன்றுகிற சுவிசேஷம் மனிதனை ரட்சிக்கும் அதை சொல்வதற்காக தாங்க தேவன் உங்களை என்னை ரட்சித்திருக்கிறார் இல்லையா நான் ஒரு பைத்தியக்காரனாக காணப்படலாம் தோற்றம் அளிக்கலாம் ஆனால் இந்த பைத்தியக்கார தனத்தின் மூலமாக தேவன் விசுவாசிகளை ரட்சிக்க சித்தம் கொண்டார் இது யோனாக்கே தெரியாது 
யோனாவை ஒரு தெளிவில் செயல்பட்டார் நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க யோனக்கு தெரியாது ஆனா யோனாவை கொண்டு கடவுள் செயல்பட்டார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்களும் நானும் அப்படிதான் இருக்கிறோம் வல்லவனுக்கு எது ஆயுதங்க இப்ப நம்ம கடவுளுக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை நம்ம புல்லா இருக்க விரும்பல நம்ம எல்லாம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டரா இருக்க விரும்புறங்க நீ இருந்துன்னு போப்பான்னு விட்டுறாரு கடவுள் நம்மள அப்படியே ராஜா நீ சூப்பர் கம்ப்யூட்டரா இருப்பா இருப்பா அப்படியே விட்டுரே காட் கேட் யூஸ் த சூப்பர் பீயிங்ஸ் ஆர் சூப்பர் ஹியூமன்ஸ் கடவுளுக்கு தேவை புல்லு இந்த யோனா அவன் அப்படிதான் நினைச்சான் நான் யார் தெரியுமா நான் தீர்க்கதரிசி நான் யார் தெரியுமா தேவாதி தேவனுடைய ஊழியக்காரன் நான் யார் தெரியுமா இசைவேலில் பிறந்த இசைவேலன் நான் யார் தெரியுமா இப்படியா யார் தெரியுமா யார் தெரியுமான்னு பேசிந்தார் அமுகினார் மீன் வயிற்றுல போட்டு இப்ப யார் தெரியுமா பண்ணாரு அதுவோ தெரிஞ்சுக்க நான் ஆண்டவர் என்ன பண்றதுங்க இப்படிலாம் பேச வேண்டியதா இருக்குதுங்க நான் யார் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமா தெரியுமா ரொம்ப நல்லா எனக்கு பிரச்சனை வந்து நினைவே மக்கள் நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்பா அதனால கொஞ்சம் மீன் வயிற்றுக்கு போயிட்டு வா என் நினைவுகள் உன் நினைவுகள் அல்ல என் வழிகள் உன் வழிகள் அல்ல தேவனுடைய சித்தம் யோனாவை ரட்சிப்பது மாத்திரம் அல்ல ரட்சிக்கப்பட்ட யோனாவின் மூலமாக மாபெரும் நகரமாகிய குறைந்தது வேத ஞானிகளின் கணக்குப்படி அன்று நாளில யோனா பேசினான நினைவில பத்து லட்சம் மக்கள் குடியிருந்திருக்காங்க கடவுளுடைய பார்வையில அந்த பத்து லட்சம் மக்களுடைய மனம் திரும்புதல் மிக முக்கியமானது அச்சிப்பு கத்தருடையது என்பதை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் நிறைய பேரு நமக்கு ரட்சிப்பு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோங்கம்மா தெரியாதவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் எப்படி சார் சொல்றீங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில ரட்சிப்பின் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு அடையாளங்கள் ரெண்டு விளைவுகள் காணப்பட வேண்டும் ஒன்று மாற்றம் ரெண்டு புது வாழ்வு கத்தரனை ரட்சித்திருப்பாரானால் என் வாழ்க்கையில மாற்றம் நிகழ வேண்டும் கத்தரனை ரட்சித்திருப்பாரானால் அவருடைய ஜீவன் எண்ணிலே வெளிப்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டு இல்லனா எனக்கு ரட்சிப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆகியனால அதை நான் சொல்ல வேண்டியவனாக இருக்க ரட்சிப்பு என்று நாம் சொல்லும் பொழுதுங்கம்மா வேதத்தில் மூன்று இடத்துல நான் உங்களுடைய நினைவை கொண்டு போக விரும்புகிறேன் அம்பு தோராம் சங்கீதம் பதினான்காம் வசனம் ஒருத்தர் படிங்க எழுபத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் தேவனே என்னை ரட்சிக்கும் தேவனே இடத்துல பாருங்க ரட்சிக்கும் தேவன் எழுபத்தி ஒன்பது ஒன்பது எங்களை ரட்சிக்கும் தேவனே அதுதான் தேவை அதாவது பழைய பாட்டில கடவுளுக்கு எத்தனோ பெயர் உண்டுங்க அந்த பல பெயர்கள்ல ஒரு பெயர் ரட்சிக்கும் தேவன் ஈப்ரு மொழியில யாசா முன்னூற்று ஐம்பத்தி மூன்று முறை பழைய பாட்டில் அது வருது இது எப்படி யோனாக்கு தெரியாம போச்சு அதான் இப்ப நமக்கு பிரச்சனைங்க யோனா ஒரு தீர்க்க தரிசி நியாயப்பிரமாணத்தை கற்றவன் சங்கீதங்களை பாடினவன் ஜபித்தவன் ஆராதித்தவன் எகோவாவின் பெயர்களில ஒரு பெயர் யாசா ரட்சிக்கும் தேவன் எப்படி யோனாக்கு தெரியாம போச்சு அது தெரியாம போச்சுங்களா இல்ல 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 யோனாவினுடைய இருதய கடினம் கடவுள் இசைவேலை ரச்சிக்க வேண்டும் நினைவே மக்களை அழிக்க வேண்டும் தன்னுடைய தத்துவத்தை தன்னுடைய இறையிலை அப்போவட்ட தியாலஜி கத்தர் யார் இசைவேலுக்கு கத்தர் கத்தர் யார் இசைவேலுக்கு ரச்சகர் கத்தர் யார் இசைவேலை ஆசிர்வதிப்பவர் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் கணத்து தவளை அவர் உலகத்தின் ரச்சகர் அவர் உலகத்தின் ஆண்டவர் சர்வ பூமிக்கும் அவர் ஏக சக்கர அதிபதியார் அது தெரியல ஏன் நீங்களும் நானும் ஊழியம் செய்யவில்லை ஏன் நீங்களும் நானும் நம்முடைய குடும்பத்தாருக்காக ஜபிக்கவில்லை ஏன் சென்னை மாநகரத்தை குறித்து கவலையாற்றுவில்லை இப்ப நான் உங்களுக்கு சேலஞ்சு பண்றேன் ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட் செய்வீங்களா ஒரு நாலு பேர் சென்னையில இன்றைக்கு எத்தனை தெருவில் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுதுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா கண்டுபிடிக்க முடியுமா கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் இன் ஹவு மெனி ஸ்ட்ரீட்ஸ் த காஸ்பல் இஸ் பிரீச் டுடே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஒரு இடம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க அப்ப நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு இந்த சென்னை மா நகரிலே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படவில்லை அதான் சொல்ல விரும்புறேன் நீங்க என்னைக்காச்சும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில சென்னை நம்ம சபையார் வந்து கோடம்பாக்கம் சபையோடு சேர்ந்து நம்முடைய ஆண்கள் வந்து வரதராஜப்பேட்டை இந்த மாதிரி எத்த சென்னையின் எவ்வளவு பெரிய சென்னைங்க 
எத்தனை இடத்துல நீங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுது நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா ஏன் இல்ல அக்கறையற்ற நிர்விசாரமான யோனாக்கள் எவன் கேட்டு நாசமா போனா என்ன இவனா விக்கிரகாராதனை கர கடவுள் சபிக்கணும் அப்படியாமா எசேக்கல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் எசேக்கல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் படிங்க எப்படி இருக்குது பாருங்க அவர்கள் இனி தங்கள் நரகலான விக்கிரங்களினாலும் தங்கள் அருவறுப்புகளினாலும் தங்களுடைய சகல மீறுதல்களினாலும் தங்களை தீட்டுப்படுத்துவதும் இல்லை அவர்கள் குடியிருந்து பாவம் செய்த எல்லா இடங்களிலும் இருந்தும் நான் அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்து அவர்களை சுத்தம் பண்ணுவேன் அப்பொழுது அவர்களின் ஜனமாயிருப்பார்கள் யாருக்கு நச்செய்தி தேவை விக்கிரகங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் பாவத்திலே குடியிருக்கிறவர்கள் அக்கிரமங்களிலே மூழ்கி இருக்கிறவர்கள் சாத்தானினாலே பிடிப்பட்டவர்கள் குருடாக்க அவங்களுக்கு தானே பசு விசேஷம் தேவை ஆஸ்வால் ஜெய்ஸ்மித் என்கிற தலை சிறந்த கடந்த நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த ஒரு போதகர் பிரசங்கி அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா உலகத்திலே பல நூறு கோடி மக்கள் ஒரு முறை கூட சுவிசேஷத்தை கேட்காத ஒரு நிலையிலே நான் ஒரு விசுவாசியாக திரும்ப திரும்ப சுவிசேஷத்தை கேட்பதற்கு எனக்கு என்ன உரிமை உண்டு இன்று கேடுங்க சீனால எத்தனை கோடி மக்கள் இந்தியாவில் எத்தனை கோடி மக்கள் இஸ்லாமிய நாடுகளிலே எத்தனை கோடி மக்கள் கம்யூனிச நாடுகளிலே எத்தனை கோடி மக்கள் அவங்களாம் ஒரு முறை சுவிசேஷத்தை கேட்டிருக்காங்களா நீங்களும் நானும் பல முறை சுவிசேஷத்தை கேட்பதற்கு எந்த நியாயம் உண்டு வாட் ரைட் வி டு ஹியர் த காஸ்பல் so many times in our life evanidathil adhigam kodukapadugiradho avanidathil adhigam kekkapadum anadha sonna neengala naanum chennai maanagarile vasippadhu endru oru maapperum poruppu anga enna theliva potukudunga vikrangalinalum aruvarupugalinalum meerudalgalinalum paavam seidhu kondu kudiyirukkira makkalai naan sutham pannuven nikke indiyavin aadivasigal mathiyile மிஷினரி பணி செய்ய ஆட்கள் தேவை உண்மை கிராம மக்களுக்கு தான் சார் மிஷினரிகள் தேவை நகரங்களுக்கு தேவை இல்லையா அது தவறான ஒரு சிந்தனை அதைதான் கொஞ்சம் விளக்க விரும்புகிறேன் நாட்டின் மூளை முடுக்கிலே பட்டி தொட்டிகளில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆதிவாசிகளுக்கு எவ்வளவு சுவிசேஷம் எவ்வளவு அவசியமோ அவ்வளவு அவசியம் சென்னை நகரின் மும்பை நகரின் குடிசை பகுதி ஸ்லம்ஸ் என்று சொல்கின்றோமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு கிறிஸ்து தேவை நீங்களும் நான் அறிவிச்சிட்டோமா நம்ம பயபக்தியோடு சொல்றேன் இந்த கால்வாய் துறையில் குடும்பங்கள் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எட்நூத்தி சொச்ச குடும்பங்கள் இப்ப நம்ம கேட்கிறோம் இவ்வளவு பக்கத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்காதுங்க கால்வாய் துறை ஒரு கிலோமீட்டர் இல்லை இங்கிருந்து அந்த கால்வாய் துறைக்கு நம்ம சுவிசேஷம் அறிவிச்சிட்டோமா இந்த கால்வாய்த்துறை மக்களை குறித்து தேவன் உங்களிடத்தில் என்னிடத்திலும் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே விசாரிப்பாரா என்னப்பா ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு நீ சுவிசேஷ அறிவிக்க முடியல அவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ள வழி நடத்த முடியல நீ எங்கப்பா மிஷினரி ஊழியம் செய்ய போற கேப்பாரா கேட்க மாட்டாரா அடுத்த மாசம் இந்நேரத்துக்கு அவங்க இருப்பாங்களா இங்க இருப்பாங்களா நமக்கு தெரியாது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு காலம் மாறிவிட்டது நல்ல விளங்குதுங்களா வாய்ப்புகள் எப்போதும் இருப்பதில்லை சரிங்களாமா வாய்ப்பு என்கிற வார்த்தையின் பொருள் அது எப்போதும் இருப்பதற்கு இல்லைங்களே வாய்ப்பு ஒரு முறைதான் அளிக்கப்படும் நம்மை சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு நான் சுவிசேஷத்தை தெளிவாக சரியாக அறிவித்து விட்டேனா அப்படி இல்லை என்றால் அந்த மக்களுடைய ரத்த வழி என்னை சேரும் என்று எசைக்க தீக்கு தரிசன புஸ்தகத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் துன்மார்க்கனுக்கு அவனுடைய துன்மார்க்கத்தை குறித்து நீ அறிவிக்க விட்டால் அவனுடைய ரத்த பலியை உன்னிடத்தில் கேட்பேன் சொல்லி இருக்கிறாரா அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம செஞ்சோமா ரட்சிப்பு கத்தருடையது மூன்று உண்மைகள் அதில் அடங்கி இருக்குதுங்க ரட்சிப்பு என்றால் என்ன அழிவில் இருந்து மீட்பு த சால்வேஷன் இம்ப்ளாய்ஸ் ஹோப்லெஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நினைவுக்கு தப்பிக்க முடியாத ஒரு அழிவு காத்திருக்கிறது அதிலிருந்து அது மீட்கப்பட வேண்டும் ரட்சிப்பினுடைய இரண்டாவது பொருள் ரச்சக ரட்சிப்பு எப்படி கிடைக்கும் ஒரு ரட்சகர் மூலமாக தர் இஸ் நோ சால்வேஷன் வித்வுட் ஏ சேவியர் ஆனால் தான் யாசா 
இந்த ரச்சக இந்த கத்தர் யார் ரச்சிக்கும் தேவன் ரச்சிக்கும் தேவன் நினைவே மக்களுக்கு யார் தேவை ரச்சிக்கும் தேவன் ஏன் இது யோனாக்கு விளங்கல யார் இந்த ரச்சிக்கும் தேவன் தண்டனைக்கு உரிய தண்டிக்கப்பட்ட குற்றவாளிக்கு பதிலாக தண்டனையை சுமக்கிறவர் ஊ இஸ் அ சேவியர் இஸ் அ சச்சியூட் ஃபார் த கண்டம்ட் சின்னர் கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ரச்சகர் யார் பாவிகளுக்கு பதிலாக பாவத்தை சுமந்தவர் பாவிகளுக்கு பதிலாக சிலுவையில் மறித்தவர் பாவிகளுக்கு பதிலாக மரணத்தை ருசி பார்த்தவர் இது நம்ம சொல்லிட்டோமா தெளிவா நிறைய பேருக்கு விளங்கல பாருங்க ஆனாதான் என்ன சொல்றான் யோனா என்ன சொன்னா ரச்சிப்பு கத்தருடையது salvation is of the lord and the rachipai thoongukiravar avar nadappikiravar avar mudikiravar avar rachipil pidavaya devan seyalpadugirar ondru pedir mudalam adigara rendam vasana time aayirchinga ondru pedir onnu rendu padinga moonru nabargal anga irupanga pidavaya devanudaiya munnarivin padiye aaviyanavarin parshutha maakkadalinaale kai padidalukkum yesu christuvin ratham telikapadudalukkum therindu kollapatta pathinga பிதாவாகிய தேவன் தெரிந்து கொண்டார் குமாரனாகிய கிறிஸ்து ரத்தத்தை சிந்தினார் பரிசுத்தாவியானவராகிய தேவன் அவர்களை ரச்சிப்புக்குள் வழி நடத்துகிறார் ஆக ரட்சகராகிய தேவன் அவ்வளவுதானுங்களா அந்த ரட்சிப்புக்கு யோனா என்னங்க செய்ய முடியும் ஏதாச்சும் யோனா முதலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் படிங்க மூன்று வகையான ரட்சிப்பை நம்ம அங்க பார்க்கிறோம் யோனா ஒன்று பதினாலு கப்பலில் இருந்த மாணவிகள் கத்தரை நாமத்தை கேட்ட கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் கத்தர் அவர்களை ரட்சித்தார் இந்த உயிரின் அழிவில் இருந்து இரண்டாம் அதிகாரம் யோனா இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் யோனா மீனின் வயிற்றில் இருந்து கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான் கத்தர் ரட்சித்தார் யோனா மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நினைவேயின் மக்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று அவருடைய கிரியைகளை பார்த்து நினைவே தேவனுடைய அழிவில் இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டது கத்தர் இறங்குகிறவர் கத்தர் தயை பெருத்தவர் கத்தர் மன்னிக்கிறவர் கத்தர் ரச்சிக்கிறவர் கத்தர் மனு திரும்புகிற பாவியை ஒருபோதும் அவர் தள்ளிவிடுகிறது ரச்சிப்பு கத்தருடைய யோனா அந்த மீன் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறாமா தன்னுடைய ரச்சிப்புக்காக அவன் ஏதாவது செய்ய முடியுமா முடியாது மாலுமிகள் பயங்கர சுழல் காற்றிலே புயல் காற்றிலே சிக்க அந்த அடிவில் இருந்து ரசிக்க அவர்கள் ஏதாச்சும் செய்யக்கூடுமா முடியாது இனிவே மக்கள் தங்களுடைய அக்கிரமங்களினாலே பாவங்களினாலே தேவனுடைய கோபாக்கினை கீழ் வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அதிலிருந்து அவர்கள் தப்பிக்க முடியுமா முடியாது இப்போ எபேசிய இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் படிங்க ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாத படிக்கு ரட்சிப்பு கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல அது தேவனுடைய ஈவு விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் உண்டானதல்ல ஈவு பாத்தீங்களா இது உங்களால் உண்டானதல்ல ஆக ரட்சிப்பினுடைய மூன்றாவது அம்சம் என்ன முதலாவது என்ன அழிவில் இருந்த ரட்சிப்பு இரண்டாவது என்ன ரட்சிப்புக்கான ஒரு ரட்சகர் மூன்றாவது என்ன இந்த ரட்சிப்புக்காக எந்த மனிதனும் எதுவும் செய்ய முடியாது ரட்சிப்பு கத்தருடைய அதை நீங்க அறிக்கை செஞ்சிட்டீங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கை கத்தருடைய ரட்சிப்புக்கு சான்றாக இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறதா மக்கள் மனம் திரும்புவார்கள் தலைவனிக்கு நாம் செவிப்போம் மகா நகரமாகிய நினைவேக்கு சென்று பிரசங்கி யோனாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை இரண்டாம் தரம் எனக்கு அருமையான சகோதரி சகோதரியே நாம் ஒவ்வொருவரும் நீக்கப்பட்டவர்களாக தேவனுடைய சாட்சிகளாக இந்த உலகத்திலே வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை மறுபடியும் நமக்கு வருகிறது நீ பிரசங்கி நீ சத்தியத்தை அறிவி நம்முடைய குடும்பத்தை குறித்து நம்முடைய உற்றார் உறவினர்களை குறித்து நம்முடைய அயலகத்தாரை குறித்து நம்முடைய நகரத்தை குறித்து நம்முடைய இனத்தை குறித்து தேவ நம்மிடத்திலே விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ரட்சிப்பு இலவசமாக நாம் பெற்றோம் 
அதை இலவசமாக நாம் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிறருடைய ரட்சிப்பை குறித்த கரிசனை உண்டா பிறர் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்களே தேவனுடைய கோபாக்கினை பாத்திரவான்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே தேவனே அவர்களை ரட்சியும் என்று நாம் ஜெபிக்கிறோமா தேவனுடைய ரட்சிக்கும் திட்டத்தை ரட்சிக்கும் அன்பை ரட்சிக்கும் ரட்சிக்கும் கிருவையை நாம் மெய்யாகவே அறிந்திருப்போமானால் அவர் ரட்சிக்கும் தேவன் என்பதை அறிந்திருப்போமானால் எப்படி ரட்சிப்புக்காக நாம் ஜெபிக்காமல் இருக்க முடியும் ரட்சிப்புக்காக நாம் பிரசங்கிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும் எப்படி முடியும் நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் பதினோரு மாதங்களை கடந்து வந்திருக்கிறோம் எத்தனை பேருக்கு ரட்சிப்பை அறிவித்தோம் எத்தனை பேரோடு கடவுளுடைய வல்லமையை நாம் பகிர்ந்து கொண்டோம் நீங்க கணக்கு உங்க டைரியில எழுதி வச்சிருக்கீங்களா ஜனவரி மாசம் இத்தனை பேருக்கு அறிவிச்சேன் பிப்ரவரி மாசம் இத்தனை பேருக்கு அறிவிச்சேன் மார்ச் மாசம் ஏதாச்சும் டைரி வச்சிருக்கீங்களா இல்ல இந்த மாசம் நான் அறிவிக்க போகிறேன் வச்சிருக்கீங்களா ஒன்னும் இல்ல யோனாவை போல சீர்கட்டவர்களாக லோத்தை போல உலகத்துக்காக வாழ்கிறவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவரே என்னை எங்களை ரட்சியும் என்று நாம் செபிக்க வேண்டும் அன்பின் ஆண்டவரே பரிசுத்தமும் மீதியும் உள்ள தேவனே முன்பாக நாங்கள் குற்றவாளிகளாக உண்மையற்றவர்களாக விசுவாச துரோகிகளாக கிருவையை போக்கடிக்கிறவர்களாக இருக்கிறதை உணர்ந்து அறிக்கை செய்கிறோம் தேவனே எங்களை மன்னித்தருளும் நீர் எவ்வளவாய் இந்த உலகத்தை நேசிக்கிறீர் உங்களுடைய அன்பு முதுகுமாரன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டு அந்த அன்பை இந்த உலகத்தின் மக்கள் அறியவும் காணவும் கேட்கவும் படியாக திருச்சபையாக எங்களை நீர் இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்களுடைய மயக்கத்திலிருந்து எங்களை விடுதலையாக்கும் எங்களுடைய நிறுவிசாரத்தை தூங்குகிற ஆவியிலிருந்து எங்களை விடுதலையாக்கும் நாங்கள் ஆத்துமாக்களை கொள்ளை பொருளாக கொண்டு வருகிற கணித்தரும் வாழ்க்கை வாழ எங்களை உருவாக்கும் எங்கள் அருமை ரச்சகர் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன்